Praise God, dear brothers and sisters. Слава Богу, братья и сестры. That today we are in the house of God, the house of prayer. Что сегодня мы можем быть в доме Божьем, доме молитвы. The greatest hospital. Это самая великая больница. Where God is the surgeon. Где сам Бог хирург. The Holy Spirit is the doctor. Дух Святой является доктором. And today we may be patients or nurses. И сегодня мы можем быть или пациентами, или медсестрами. Those that know me know that I am not a preacher. Те, которые знают меня, знают, что я не проповедую. So when Brother Daniel called me and asked if I want to share a word today, I was very hesitant. Когда брат Даниил позвонил мне, просил, чтобы я поделился словом, я сомневался. So I couldn't give him an answer right away, and he said, "I will pray for you, and I will call you tomorrow." Я сразу ему ответ не давал, а брат Даниил сказал, я помолюсь за тебя и завтра позвоню еще. So the next day came. И следующий день пришел, когда он мне обратно перезвонил. И он спросил меня, ну какое у тебя решение? Like promised, I prayed for you, and I'm calling you right now. Как обещал, я молился за тебя, и вот я звоню тебе. And here I am. И вот теперь я здесь. Thank you, brother Daniel, for praying for me. Спасибо, брат Даниил, что молились за меня. Today I'll be speaking in English because it's easier for me. Сегодня я буду говорить на английском языке, потому что для меня это легче. And I think the message will come across better for everyone. Я думаю, вы, наверное, более поймете мысль. As many preachers go through this, I struggle to find a good topic or something to speak about, something that I can share with you. Я думаю, как многие проповедники переживают избрание темы, на какую тему говорить. You know, I thought about many different topics and about, I had so many thoughts going through my head that honestly I got lost. But I asked myself, what do I need to hear today? What does the Holy Spirit want to tell everyone today? Что Дух Святой желает сказать каждому из нас сегодня? So today's message is for me first. И сегодня слово, во-первых, для меня. And it's to uplift and encourage me and everyone here today. Ну также ободрить или поднять и всех нас здесь сегодня. The Holy Spirit put on my heart to talk about trusting God. И Дух Святой положил мне на сердце тему насчет упования на Бога. What is trusting God? Что такое упование на Бога? And I came with a, this, this definition is believing in God's reliability, His word, His ability, and strength. God's reliability. Упование на Божье верность Его слова и Его способность и Его силу. If we turn to Genesis. Если мы откроем книгу Бытие, chapter 12, 12 глава, verses 1 through 4. Первые четыре стиха. The Lord had said to Abraham, Go from your country, your people and your father's house, hold to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. So Abraham went, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he sent out from Haran. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от рабства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Now, picture Abraham at... 75 years old. Если мы можем представить Авраама 75 лет. God is telling him to go to this land. Бог ему говорит иди в такую землю. Take everything, all your possessions, your people, your wife, your kids, your livestock. Возьми с собой все и семью и детей и все что у тебя есть. And go far away to that land. И иди в дальнюю страну. 
You know, in the Bible, it doesn't say if God questioned, I mean, Abraham questioned Abraham. И в Библии не написано, что Авраам задавал вопросы. You know, you can imagine that he had so many thoughts running through his head. Но я могу представить, что у него различные мысли были в голове. How and why and where are we going? Почему, куда, для чего? What will we eat? Where are we going to sleep? Что мы будем кушать? Где мы будем спать? In verse 4 we read that Abraham did exactly what God told him to do. И в четвертом стихе мы читаем, что Авраам именно сделал все то, что Господь ему повелел сделать. He trusted God with everything. Он доверился Богу во всем. Because God has always been faithful to him. Потому что Бог всегда был верный ему. In Proverbs chapter 3, uh, книга Притч, третья глава, verses 5 through 6, 5 и 6 стих, it says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways, in all your ways submit to him and he will make your path straight. Abraham did just that. Мы видим, что Авраам именно так и сделал. He may not know or understood the who, what, when, where, why. Он, возможно, не понимал, куда и что. But he trusted God. Но он уповал на Бога. Many times we try to understand why we have this problem or why are we sick. Зачастую мы хотим знать, почему у нас такая проблема есть или почему мы болеем. We're going through a difficult situation. And we start doubting God. Мы проходим через какие-то переживания, и мы начинаем сомневаться в Боге. I'd like to share a personal testimony. Я хотел бы поделиться кратким свидетельством. Recently, me and my wife, we gave birth to our beautiful daughter, Ava. Совсем недавно моя жена родила нашу дочь, Ava. When we found out we were pregnant and we're going to have another blessing, we were very happy and thankful. Когда мы узнали, что у нас будет еще один ребенок, это было совершенно, мы мы были рады и благодарили Бога. When we went to our first ultrasound to see our baby, we got some unexpected news. Когда мы на первый appointment ultrasound ездили, неожиданные новости мы получили. The doctor said that our baby's on the smaller scale. Доктор сказал нам, что наш ребенок маленький. И не только это, но он сказал, что органы ребенка еще не находятся в теле, хотя в это время уже должно так быть, что... They were concerned, and, but they said, everything will be fine. Just go home, we'll follow up in a week. Они чуть-чуть переживали за это, но сказали, что все будет хорошо, мы дадим знать через неделю. Это было пару дней до Рождества. Через неделю доктор сказал, что теперь органы находятся в теле ребенка, но она еще... Маленького размера. They were worried that her head and her brain size were was too small for that age, and the doctor was asking my wife many questions. Were you sick with anything? Did you have any severe infections? Они переживали, что голова ребенка была очень маленькая, и они спрашивали мою жену, возможно, ты болела чем-то или употребляла какие-то медицину. As you can imagine, this was heartbreaking news to us. И как вы можете представить, это очень uh, такие большие новости были для нас. As a father, as the man of the house, как отец, как uh, священник в доме, you have to be strong, должен быть сильным. But I heard to see your wife be so upset. Но знаете, трудно смотреть на жену, когда она в, в такой... It was hard to find the right words to comfort her. Трудно найти правильных слов, чтобы утешить жену. And it was hard to put on a brave face. И также трудно 
сделать лицо вид, что как бы все в порядке. И сказать, что все будет хорошо, все в Божьих руках. You know, you go back to believing in your God that He is strong and almighty and powerful. И знаете, мы всегда верим, что Бог силен, Он всемогущий Бог. But you still have that doubt. Но иногда есть такая частица недоверия. You know, we had questions: Will our baby be healthy? Are we going to have a child that has some sort of difficulty growing? И у нас были вопросы: будет ли у нас ребенок здоровеньким ребенком? Или, возможно, какие-то недостатки будут. Asked, И мы спросили, как мы, как мы пройдем через это все. Мы продолжали uh, советоваться с докторами каждые пару недель. И они продолжали говорить то же самое, она еще очень-очень маленькая. И The percentage of the rate was getting smaller and smaller, where she, they're like, she's at least two weeks behind for development. И с каждым временем они говорили, что уверенность в том, что будет все нормально, уменьшалась каждую неделю. There was a point where the growth of the baby was very minimal or small. И было такое время, что совсем минимальный рост ребенка был. We, course, и это, это все время мы молились женой за исцеление. Мы также просили, чтобы родственники молились, Friends. друзья. Мы также попросили, чтобы братья молились за нас. Мы молились с братьями с помазанием. Или помазанием. They applied it to our heads and we prayed with faith. Они возлили этот елей на наши головы, и мы молились верою. Faith that God will heal. Вера, что Господь исцелит. And for us to have more faith in God. И чтобы у нас было больше веры и упования на Бога. And for us to trust God. И чтобы мы более уповали на Бога. That he will bring that healing. Что Бог, Он действительно принесет это исцеление. Based on the doctor's predictions. И то, что доктора говорили. That she's going to be a small baby. Что наш ребенок будет маленьким ребенком. My wife specifically prayed for at least a seven pound baby. И моя жена именно молилась о том, чтобы uh, наш ребенок был семь паундов. Brothers and sisters, братья и сестры, God is faithful, Бог он есть верен, and He hears our prayers, и он слышит наши молитвы. Up until the day of the baby's birth, the doctors doubted and kept telling us that the baby's going to be small. До дня рождения нашей дочери доктора продолжали говорить, что ребенок будет маленьким. Five minutes before the birth, но пять минут до рождения, they even were taking little bets that. The baby's going to be six pounds. Они даже между собой спорили, что дитё будет, ну, там, шесть паундов. But it was not so. Но так не было. Today I can say that we delivered a healthy baby. Сегодня я могу сказать, что жена родила очень здоровенькую дочь. And she was seven pounds and one ounce. Praise God. И она весила семь паундов и один ounce. Слава Богу. You know, in Proverbs it says, "Lean not on your own understanding." И притчи написано, и не полагайся на разум свой. When the doctor said one thing, God had a different plan. Когда доктора говорили одно, у Бога был другой план. When technology showed one thing, God had a different plan. Даже когда технология показывала одно, у Бога был другой план. When we were broken in our hearts. God uplifted us. Когда мы были совсем поломаны, Бог поднял нас. Why is it that we can trust God? Почему мы можем доверяться Богу? What does God promise us? Что нам Бог обещает? And I'll read some of God's promises for us. Я хотел бы прочитать некоторые Божьи обетования. God promises forgiveness. 
Бог обещает прощение. Если мы исповедуем грехи наши, Он верен простить нам грехи наши. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. It says, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. God promises us provision. Бог также обещает нам дать нам все, что нам нужно. In Matthew chapter 6, Матфея 6 глава, verse 25, 25 стих. I'll read it. If I could get to it in time. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what about, or about your body, what you will wear. It is not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам пить, и не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не ждут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Господь обещает ответить нам на молитвы. Если мы читаем Матфея 7 глава, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Седьмой стих. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. God promises His presence. Бог обещает нам также Его присутствие. Deuteronomy Chapter 31. Verse 6. Be strong, courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Будь тверд и мужествен, не бойся и не страшись их, ибо Господь Бог твой сам будет с тобою, и Он не отступит от тебя и не оставит тебя. God promises His protection. Бог обещает нам свою охрану и граду. Psalm 91 is a perfect example of that. Psalm 90. I will not read it. Я не буду читать. God also presents us faultless. Faultless. Without fault. Он, Бог также видит нас как не имеющих вины. Без вины. Jude, verse 24. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Могущим же соблюсти вас от падения и поставить Пред собой, пред славой своей непорочными в радости. See, God gives us so many promises, Мы видим, что Господь дарует нам очень много обетования, that we could faithfully trust in Him. что мы можем верно уповать на Него. We are the ones that have to seek God мы должны искать Его in his word, в Его Слове, believe his words, верить Его, его Словам. The Bible says that our God is a faithful God. Библия говорит, что наш Бог есть верный Бог. He is faithful and will keep every promise. Он верен сохранить все свои обетования. We must put his, our trust in Him. Мы должны наше упование возложить на Него. You know, sometimes we could trust God. Знаете, иногда мы говорим, что мы уповаем на Него. Sometimes we trust God with our sins. 
Иногда мы уповаем на Бога в наших грехах. Because that's easy. Потому что это легче. God, forgive my sins. Боже, прости мои грехи. And we believe that he forgave our sins, right? И мы верим, что Господь простил нам наши грехи. He died on, our, on the cross, shed his blood for us. И мы верим, что он умер на кресте, пролил свою кровь за нас. But it's difficult to trust God with tomorrow. Но очень трудно уповать на Бога для завтрашнего дня. Будущее. На будущее. Trusting God's plan because it's not yours. Уповать на Божий план, который не есть твой план. Like in Matthew chapter 6 it says, do not worry about your life, what you will eat or drink. Как в Матфея написано, не заботься о душе твоей, что есть или что пить. You know, we need to have that faith. И нам нужно иметь такую веру. In order to trust him fully. Чтобы мы твердо и полностью уповали на него. We should give it all to God. Мы должны все возлагать на Бога. God is trustworthy and deserves our trust. Господь есть верен, и Он uh, желает, чтобы мы уповали на Него. Уповать на Бога — это иметь ту веру uh, в, его, в Его могущество. Я верю, что Он здесь сегодня. Right here, right now, He's here, that He wants to heal you. Что Он здесь сейчас, и Он желает исцелять. He wants to deliver you from your sicknesses, your он, depressions. Он хочет избавить от всякой болезни, от депрессии. He wants to uplift you and encourage you. Он хочет поднять, он хочет укрепить. Through any prayer request that you have. Через различные нужды, которые, возможно, у нас есть. Lay your trust in God. Amen. Нам нужно уповать на Бога. Аминь. Let's pray.